շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ ես կներկայացնեմ կառավարության ծրագրի կատարման զեկույցի կոռուպցիայի դեմ ինստիտուցիոնալ պայքար եւ օրենքի արչե բոլորի հավասարությունը արդարադատությունը եւ մարդու իրանքների պաշտպանությունը հատվածները բայց ավելի լայն քան նախատեսված է զեկույցում մասնավորապես սկսեմ կոռուպցիայի դեմ ինստիտուցիոնալ պայքարի մասով ձեռնարկված միջոցառումներից 19-ը թվականի եւ 20-ը թվականին նաեւ կասեմ դրանց շարունակականությունը ինչպես է ապահովել 19-ը թվականի հոկտեմբերին լայնամշտաբ հանրային քննարկումներից ներառական քննարկումներից եւ միջազգային փորձաքննություններից հետո կառավարությունը հաստատել է հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը եւ դրա իրականացման 19-ը 22 թվականների միջոցառման ծրագիրը կատարվել է նախատեսված գործողությունների ֆինանսական գնահատականը կառավարության այս ռազմավարության հիմնական խնդիրը որը լուծվել է ինստիտուցիոնալ հակակոռուպցիոն մարմինների շրջանակի ստեղծումն է ստեղծման նախատեսումն է եւ այդ առումով գործողությունների հաջորդականությունը խոսքը գնում է արդեն իսկ ձևավորված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին որը կանխարգել իր ֆունկցիա ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարում հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին որը նախատեսում է ստեղծել 2021 թվականին որը քննության ֆունկցիա պետք է ունենա կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների գլխավոր դատախարության կազմում հակակոռուպցիոն հատուկ ստորաբաժանման մասին որը պետք է օրինականության հսկողությունը իրականացնի եւ բնականաբար հակակոռուպցիոն դատահանի մասին որը պետք է իրականացնի կոռուպցիոն բնույթի հանցագործների դատական քննությունը արդեն նշեմ որ այս մարմինները ուղղակի հրճակագրային հրճակագրային չեն ստեղծվելու այլ մարմինների ստեղծման հստակ ընթացակարգեր կան մարմինների ձևավորման առումով կադրերի ներգրավման հստակ ընթացակարգեր բարեվարկության սուգման եւ այլն հաջորդ խումբ միջոցառումները ուղղված են եղել կոռուպցիայի կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրմանը մասնավորապես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անցանց գործունեության նկատմամբ իրական հանրային վերահսկողության իրականացման նպատակով ներդրվել են համարժեք թափանցիկության եւ հաշվետ ողականության մեխանիզմներ մշակվել եւ կառավարության կողմից հաստատվել է գույքի եկամուտների եւ շահերի հայտարարագրի նոր ձևանմուշը ինչպես նաեւ հայտարարագրի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը օրենքով ներդրվել են բարեվարկության ստուգման եւ հայտարարագրման համակարգի արդյունավետության ուղված մեխանիզմներ ներդրվել է շահերի բախման հայտարարագրի ինստիտուտը ներկայումս լրամշակման փուլում է գտնվում ոլոր ոլորտային կոռուպցիոն ռիսկերի վերանման մեթոդաբանությունը որի արդյունքում հնարավոր կլինի գնահատել պետական մարմինների ներքին կոռուպցիոն ռիսկերը մշակել եւ իրականացնել դրանց վերահսկման ուղված համապարփակ գործողությունների ծրագիր հաջորդ կանխարգելման ինստիտուտը իրական սեփականատերի հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրումն է որի մասով 3 արդեն առի դեղավ խոսելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում կառավարության հաջորդ ուղությունը եղել է կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման ուղված գործիքակազմերի ստեղծումը մշակվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման մասին օրենքի նախագիծը որը այս տարի արդեն ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման ազդում ազդարների ինստիտուտի դերը կարևորելով 2019 թվականի մայիսի 21-ին գործարկվել է ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակը եւ իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ։ Ըստ վիճակագրության ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով իրականացվել է 220 ազդարարում, որոնց 28 ամբողջ 18 տոկոսը ստուգվել է օպերատիվ հետախուզական գործողություններով։ Հարցված քրեական գործերի քանակի տոկոսային հարաբերությունն ու օպերատիվ հետախուզական գործողությունները ստուգված ազդարումների ընդհանուր քանակի հետ կազմում է 15-ու ամբողջ 15 տոկոս։ Այսինքն շարունակում ենք ազդարման ինստիտուտի մասով խնդիր ունենալ, որը հիմնականում հանրային ընկալումից է բխում եւ այս առումով եւս 20 թվականին նախատեսել են գործողություններ իրազեկման աշխատանքների մասով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ձեռնարկված քայլերի կարևորագույն գնահատականը քաղաքացիների կողմից դրանց ընկալումն է եւ ես ուզում եմ կիսվել այն բացառիկ ցուցանիշը, որը Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է դրսևորվել Transparency International կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ 19 թվականի զեկույցով արձանագրվել է, որ Հայաստան իր դիրքերը նախորդ տարվա համեմատության բարելավել է միանգամից 28 հորիզոնականով, ընդ որում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվի միավորը 1 տարվա ընթացքում բարձրացվել է 7-ով։ Սա 
նորից կրկնեմ Հայաստանի պատմության մեջ բացառիկ ցուցանիշ է։ Գործար միջավայրի բարելավման եւ Մաչելի հանրային ծառայությունների մասով եւս մեր ռազմավարություններով անդրադարձ է կատարվել եւ նշեմ որ այն ինչ որ նախապատրաստել են 19 թվականին 20 թվականին արդեն իրագործվել է մասամբ եւ շարունակում ենք իրագործել մասնավորապես մարտի սկզբից Երևան քաղաքի ամենամեծ թվով ծննդոգնություն իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում հասանելի են դարձվել քաղաքացիական կարծիան ակտերի գրանցման ծառայությունները երեխայի ծննդի պետական գրանցում երեխայի նկատմամբ փայրության ճանաչման պետական գրանցում եւ ամուսնության պետական գրանցում դրանք բոլորը իրականացվում են հենց հիվանդանոցներում երեք հիվանդանոցի մասին է եւս 8 հիվանդանոցում այս ծառայությունը ներդնելու աշխատանքները ընթացիկ փուլում են Արդեն 2-3 ամսվա ընթացքում կգարձարկվի միասնական հարաչի գրասենյակը, որտեղ կլինեն կադաստրի, ռեգիստրի, քկագի, ազգային արխիվի, սոցիոպաթոլոգիական ծառայությունների բոլոր ծառայությունները մեկ միասնական կենտրոնում եւ հետագայում աշխատանքներ կտարվեն նաեւ համայնքային ծառայությունները միասնական գրասենյակում միավորելու եւ ոստիկանության ազնագրերի եւ վիզաների վարչության գործառույթները միասնական գրասենյակում եւ նման մոդելները նաեւ տարբեր մարզերում կիրառելու աշխատանքները 19 թվականի հոկտեմբերին հաստատվել է դատական իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունն ու կարճաժամկետ միջնաժամկետ երկարաժամկետ գործողությունների ծրագիրը ինչպես նաեւ էլեկտրոնային արդարադարձան ներդրման եւ զարգացման գործողությունների ծրագիրը Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է դատական օրենսդ գիրքը, որը լայն քննարկում է անցել միջազգային փորձաքննություն, վենետիկի հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակալության է արժանացել եւ գրեկոյի փորձագետների հետ եւս աշխատանքներ են տարվել։ 19 թվականի հուլիսին քաղաքացիական դատավարության օրենսդ գիրքում կատարվել են փոփոխություններ, որոնցով կատարել է գործվել է պարզեցված վարույթը, որը արժանացել է համաշխարհային բանկի փորձագետների եւ այն կիրառող դատավորների դրական գնահատականին։ Մշակվել են վարչական դատավարության օրենսդ գրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծեր, որոնցով վարչական դատավարությունում ներդրվել են գրավոր ընթացակարգեր, կատարելագործվել է ծանոթումների համակարգը։ 19 թվականի հուլիսի փոփոխություններ են կատարվել դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում, որի շնորհիվ տեղի է ունեցել պարտապանին պատկանող գույքի հայտնաբերման, այդտվում պարտապանին պատկանող գույքի հայտարարագրման, չգրանցված իրավունքների գրասման, դատական ակտերի կամավոր կատարման խթանման գործիքակազմի ներդրում։ Մշակվել է սնանկության գործերի էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական բնութագիրը, որի հիմա արդեն վերջնականացման փուլում է եւ առաջի կամիսների ընթացքում կունենանք սնանկության գործ ընթացը ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով դատական քննության ծրագիրը մշակվել եւ արդեն իրական ռեժիմում գործում է վճարման կարգադրությունների գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը, որով կապավովի վճարման կարգադրությունը արցակելու գործերի վարույթի ամբողջական թվայնացումը արդեն մեկ դատարանում կիրառվում է պրակտիկայում, շուտով Երևան քաղաքի բոլոր դատարաններում հուսով եմ կներդրվի աշխատանքները։ 19 թվականից միջև 20 թվականի առաջիկա առաջի երկու ամիսների ընթացքում բարձագույն դատական խորհուրդ արդարադարձան նախարի կողմից ներկայացվել է դատավորներին կարգապահական պատասխանությամբ ենթարկվելու թվով 11 միջնորդություն համարտության համար 18 թվականին 1 միջնորդություն է ներկայացվել Սնանկության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերով, որոնց ETVS այլնի, որոնցով ETVS այլնի նախատեսվել են կարգավորներ ֆինանսական առողջության, գրավչության եւ այլ ծրագրերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, սա գործարար միջավայրի բարելավման ուղված նախարության աշխատանքներն են, որը հիմնականում սնանկության մասին օրենքի ընդունում են փոփոխականավորված ֆինանսական առողջության գրավչությունը բարձրացնելու առումով մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարությունը եւս հաստատվել է նախատեսվել են մի շարք գործողություններ որոնք վերաբերում են հիմնականում քրեակատարողական ոլորտին եւ այլ ոլորտներին առաջիկայում ավելի շատ նախագծեր կներկայացնեն հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության մասով քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարությունը եւ 19-23 թվականների գործողությունների ծրագրով Թիրախավորված են միջոցառումներ վերականգնողական արդարադարձության կայացման, քրեական ենթամշակույթի հաղթահարման, նշված ոլորտներում կոռուպցիայի զերծ մշակույթ ձևավորելու, կրկնանցագործության ցուցանիշը նվազեցնելու ուղղությամբ, 
Բանտային բնակրության խտության մասով կազմ եք 42 ամբողջ 2 տոքոս, որը բացառիք ծուսանիշ է Եվրոպայի խորդի տարածքում։ Քրիակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ